各位牧长、弟兄姐妹们平安，欢迎来到普世丰盛合场快讯节目。感谢神的恩典和带领，今天有机会和大家分享一下今年在中亚儿童教育施工方面的进展和近况。今年冬天在吉尔吉斯坦天气特别寒冷，前几星期气温有降到零下摄氏二十多度。我想起二十三年前，正是在这样一个大雪纷飞的冬天，杨家尚长老一个人飞到吉尔吉斯坦，神亲自呼召他，带孩子到主耶稣面前。杨长老从两千年至二零一七年间，开办了五间基督教中小学，一间孤儿院，一间残障儿童之家及一个儿童游戏场。信实的神不但。将每年学校所需的运营资金和宣教伙伴不断地带到这些中小学校中，而且他还亲自兴起中心的当地童工和杨长老一起来经营管理这些基督教学校。现任 Mercy Foundation 慈善基金会的负责人伊莲娜，二十多年前开始和杨长老一起童工。他最近经常提醒学校的教师和童工，当初神给杨长老的意向是带孩子到主耶稣面前来。慈善基督基金会的愿景是带孩子归向基督，说神的话，通过我们的事工带来福音。基督教中小学校、残障寄宿学校、孤儿院以及慈善基金会的所有事工，开办了很多年。我们看到项目在每个施工中专门朝这个愿景努力，需要思想和神学教育。今年我们制定了新的工资制度，允许项目有更高的薪水。现在他们的薪水可能会增加。如果他们有神学或心理辅导学学位，他们拥有的知识越多，他们可以更有效地完成这项工作。我们还为项目举办不同主题的研讨会，他们可以提高他们的专业水平。当有宣教士和教会的团队来拜访我们时，我们总是利用机会，并请他们分享经验，所以会对我们的项目有帮助。我们和普世丰盛美国总部制定宣教策略，我们已经为每所学校体育馆配备一名工作人员。也就是项目，透过体育馆，他们不仅服侍我们学校的孩子们，也服侍其他儿童、青少年和来自邻近地区的人。这将扩大我们对社会的属灵影响。当然，我们希望在体育馆工作的项目接受良好的教育，因为受过教育的人可以为神的国度做更多的事。在当地传统穆斯林文化的环境中，我们的学校和项目。是许多孩子们和他们的家庭能听到圣经真理，并有机会经历到神爱他们的唯一机会。以往我们项目的施工主要是关心在校的孩子们，今年我们给项目有新的挑战。除了要关心孩子们和在学校的教师，我们挑战他们的施工范围，还要扩展到孩子们的家庭。及教职员工的家庭，我们要将神的福音从学校带进当地的家庭中。我们当然了解，今年新的挑战会要求我们的项目在工作时间跟精力上投入更多，所以今年我们对项目的薪水有很大的提高，并且鼓励我们的项目在儿童教育和神学方面去参加证书课程，或者是进入到正式的学位课程中。项目们参加进修的时间，也算到他们的工作时间，而且我们也会承担他们培训课程的费用。当他们完成课程、拿到证书或者学位时，他们的薪水也能进一步的相应的提高。我们从这三个方面来鼓励我们的项目们，在神学方面、儿童教育方面提升他们的程度，从而能更好的讲解神的话语。关心儿童、教师的身心健康。今年一月份开始，我们绝大多数的项目都已经进入到证书科或者学士科的进修课程中。你好，我叫 Shania， 我是体育馆施工的项目
。我们与儿童、青少年和年轻人一起工作。我们通过举办俱乐部、体育节、周日聚会等施工与他们互动。为此，我们可以向他们传福音。就在最近，我从乌克兰福音神学院毕业了。我在那里学习了六年，并获得了学士学位。我有资格在神学和哲学学科做孩子们的老师和辅导他们。属灵方面的培训对我帮助很大，提升了我的属灵生命，装备自己，使自己变得更自信的来帮助年轻一代。我认为所有的传道人、项目和所有有心服侍年轻一代的人，都应该接受圣经培训，认识上帝的作为。使自己的服饰变得更有果效。现在我正在接受神学院的训练，今年是我学习的第四年，我将在今年毕业。很快我就要开始写我的毕业论文了。神学培训属灵的操练，让我对圣经的认识更深。我们也有关于伊斯兰教的学习。这对我非常有帮助，因为我日常的工作就是需要和伊斯兰背景的家长和学生沟通。大家好，我叫 Dennis， 我是伊万诺夫卡基督教学校高中部的校母。当我与学生和他们的家长沟通时，神学培训的确让我变得更加自信，让我在教导圣经课程时更加自信，在教导真理、神的话语时更加精准。我想这些都是非常重要的。感谢神，我们过去两年在卡拉博塔学校和伊万诺夫卡学校新建了两座室内运动中心。目前这两个运动中心都配有专属的属灵辅导及童工。运动中心不但对本校学生开放，还对社区的儿童、年轻人开放。运动中心为当地社区提供体育活动场所，更是传递福音和上帝话语的外展平台。我们的童工团队在周间筹备各样活动，如篮球、排球、手工艺、国际象棋、英文等。暑假期间，运动中心举办福音营，由国外短宣团队带领，向儿童和青少年传福音。我们的运动中心也可以作为社区中心，向当地社区开放，给他们提供进行一些社区活动的场所。通过运动中心这个外展平台。我们的项目和义工团队将福音从学校带到当地的社区。今年我们规划在杰博斯学校和德罗沃斯克学校要完成这两座新的室内运动中心。请弟兄姐妹们一起祷告，求神开路保守这两座运动中心能在今年顺利完工，并求神为这两座新的运动中心预备合适的属灵辅导和童工团队。求神在新的一年大大使用我们这几所基督教学校，透过运动中心的外展平台及属灵辅导同工团队，将福音从学校传递到家庭，并延伸到学校所在的社区。感谢大家在过去二十多年来对中亚儿童教育施工的支持。在新的一年刚开始之际，求神带领我们一起同工，把神的福音跟神的祝福带给中亚的儿童们。愿神祝福大家，我们下次节目再见。